enojan contra ti serán avergonzados, confundidos serán como nada y perecerán. Los que contienden contigo, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquello que te hace en la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aprendamos a no darnos por vencido, no importando la circunstancia que estés pasando, no importando la dificultad que estés pasando, tienes que aprender a ponerte de pie y a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, no me voy a dar por vencido. Aunque veas a tu alrededor que todo se está tornando gris, aunque tú sientas que tu vida no va mejorando a diario, aunque tú sientas que todo se viene derrumbando a tu alrededor, tienes que levantarte en el nombre de Jesús y comenzar a decir, yo soy valiente, yo soy una mujer, yo soy un hombre valiente, yo soy un guerrero, yo soy un vencedor, yo no estoy peleando solo. Recuerda que nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios. Por eso yo te digo, levántate en el nombre de Jesús. A veces sientes que todo tu esfuerzo no es conocido o que por más que lo intentes no consigues tus objetivos. Esos días tienes ganas de dejarlo todo y dedicarte a otra cosa. Parece que lo mejor es darse por vencido. Mucha gente puede hacerlo. Tal vez hoy sea uno de esos días o de esos momentos. Debes tener que Dios quiere sacar algo importante de tu vida. Tienes que aprender a entender que sin Dios nosotros no valemos nada. Tienes que aprender a decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú nunca me has dejado solo. Gracias, Señor, porque en medio de esas circunstancias yo me levanto en el nombre de Jesús y tengo que comenzar a levantarme. Tengo que comenzar a declarar una palabra de victoria. Tengo que comenzar y decirle al mundo que Dios es poderoso. De decirle a la gente que no hay nadie como Dios. Ahora puedes comenzar de nuevo. Siete principios para no darnos por vencido. Aunque nos hayamos caído alguna vez o muchas veces. Quizás la, la, la conciencia, quizás el problema que pasaste hace un año, hace meses, hace tiempo, te está culpando. Yo te digo, deja el pasado atrás. Enfócate en un presente. No lleves los errores del pasado a un futuro que Dios tiene brillante para tu vida. Ahora podés comenzar de nuevo. Levántate en el nombre de Jesús. Recuerde que la Biblia dice que Jehová pelea por nosotros y que nosotros vamos a estar tranquilos. Seguramente lo intentaste hace poco tiempo, pero no lo consigues. No te preocupes, recuerda eso. A todos nos ha pasado lo mismo. Lo importante es no dejar que el deseo de rendirse te gane y comenzar ya. No es mañana, es hoy que tenemos que comenzar. No hay que darse por vencido, mi hermano. Tan pronto mientras estés vivo, vas a poder comenzar de nuevo. Hoy que tienes vida, levántate en el nombre de Jesucristo. Lo bueno está por empezar. Lo bueno no es quedarse sentado, sino comenzar de nuevo, arrancar con más ganas, levantarte en el nombre de Jesús. Ya no tienes una idea de los errores que debes evitar. Por lo menos tus errores del pasado te ayudan a mejorar tu presente. Levántate en el nombre de Jesús. Los errores te ayudan a mejorar, adquiere más experiencia. Todos los momentos que pasamos en la vida son necesarios. Todos esos momentos que te dicen, alguien te dijo, no vales nada, eres un arruinado, no sirves, eres una basura. ¿Cuánta gente me declaró y me dijo, no servís para nada? Pero yo te digo en el nombre de Jesús, yo no valgo oro ni plata, yo valgo, valgo la sangre de Cristo. Cuando te levantas en el nombre de Jesús, tienes que comenzar a declarar una palabra de victoria. Levántate, no te des por vencido, tú puedes vencer. Tú tienes que aprender a formarte retos en la vida y a ponerte metas y decir, yo las voy a lograr. Aunque el diablo diga, no podrás, yo te digo, sí podrás. Estas personas no dejaron nada. Quizás muchas personas, al igual que, que David cometió errores, pecó, pero el hombre comenzó y fue conocido como el rey. Saca esto, un rey conforme al corazón de Jehová. Hog lo perdió todo y comenzó de nuevo, Dios lo bendijo. Debes de creer en ti, en tu fuerza, tu capacidad y demostrarlo. Ten confianza en lo que tienes diseñado hacer 
y comienza con la acción ahora. No importa los contratiempos que estén delante de ti, eres más fuerte que ellos. Eres importante para Dios. Tu entorno está a tu favor. Si tu familia y tus amigos te apoyan es genial. Pero si no fuese así, si tienes un entorno que creen que no lo vas a lograr o no lo puedes conseguir, siempre marca la diferencia en tu barrio, en tu comunidad, en tu nación, en tu pueblo, en tu iglesia, en cualquier lugar. Levántate en el nombre de Jesús. Dios está ahí para levantarte. Dios está ahí para decirte, no estás solo. Levántate, aprovecha esas energías negativas que te brindan y busca transformarlas en algo positivo. Cuanto más retos encuentres, más fuerte serás y más ganas de dar la batalla tendrás. Cualquier cosa que te propongas, te la mereces. Sin embargo, nada nunca llegará mágicamente. Debes trabajar hasta conseguirlo. Es un premio para ti. Al lograrlo vas a sentirte tan bien que todo tu alrededor se va a transformar en algo bonito, un cambio positivo en tu ambiente, un cambio positivo para el mundo, incluso si crees que lo que hace no tiene ninguna importancia. Dios honra a los que le honran. Somos llamados a marcar la diferencia. Tienes que inspirar a otros. Tienes que levantarte de tu error, tienes que inspirar a otro y decirle yo caí, pero me levanté en el nombre de Jesús y aquí estoy. Vas a ser inspiración para muchos que te observan y tal vez como tú has estado por dejarlo todo, por renunciar todo, pero al verte a ti van a salir a la lucha nuevamente. Por eso, levántate en el nombre de Jesús. No temas, Dios está contigo. Él pelea por nosotros. Por eso Jesús te dice, no es el hombre, no es el pastor, no es el evangelista. Es Dios quien te sostiene, quien te lleva de la mano derecha y te dice, hijo, tranquilo, yo te ayudo en el nombre de Jesús. No temas, Dios sigue contigo. Levántate en el nombre de Jesús.